ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിയാളിയ ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല കുറച്ചൊരു കളറ് വെച്ച് ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പിക്കണം നിനക്ക് ഏത് ഏറെ ഈ കേറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ അവനെ വിട്ടേറടാ അവനെ അവന്റെ തന്തയെ പോലെയാ ഗതി പിടിക്ക യോഗം എന്നാണോ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നേ പക്ഷെ ആകെ ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഉഴപ്പാതെ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക രക്ഷപ്പെടാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നാണോ ദൈവമേ എല്ലാ തെറ്റികളും പറയുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ തലയിലോട്ടൊന്നും കേറുന്നുമില്ല ഒരു കാലത്ത് രാത്രി വഴിവിളക്കന്റെ വെളിച്ചത്തിരുന്ന് പഠിച്ചവരൊക്കെയാ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഇവർ സിബി ആംബ്രൂസ് ജോപ്പൻ സിബിയും ആംബ്രൂസും ജോപ്പനും പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ദിവസക്കണക്ക് നോക്കിയ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസങ്ങൾ ഇവനാണ് ആംബ്രോസ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ ഒന്നാമത് ഇത് സിബി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ രണ്ടാമൻ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചുണ്ടാക്കിയല്ലേ ഒരുത്തിരി പെയിന്റിന് എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പെയിന്റും മാട്ടൊക്കെ അറിയണം ഒന്നും പറയണ്ട കളിയാ പെയിന്റ് എടുത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടി ഒരു തായ്ക്കളവെ കയറ്റി കൊണ്ട് പോന്നു ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴേ അയാൾ വൻ വില്ലും കീരി മീറ്റർ ഇല്ല കാശ് അറിയല്ല മാങ്ങയാ തേങ്ങയാ അവസാനം ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് കളം മൊത്തം ഞാൻ കയറി കുത്തിനങ്ങ് പിടിച്ചു നാട്ടുകാരും ഓടിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു അയാളോ ഞാൻ എന്തിനു ഞാൻ അയാളുടെ കുത്തിന് പിടിച്ചതിന് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ട് എന്നെ നാട്ടുകാർ വിട്ടെ അതല്ലേ വൈകിയേ ഇവിടെ ഉച്ചയോടെ നിന്റെ പണിയായത് പെയിന്റ് ഇല്ല പിന്നെ എന്നെ എടുത്തിട്ട് വെച്ച് അടിക്കും നിനക്കൊരു പത്ത് രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ ഓട്ടോക്കാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒന്ന് ക്ഷമിക്കളിയ ക്ഷമിച്ചളിയ നീ പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വന്നേ ഇതാ റസൈഡ് ഒന്ന് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന പോലല്ല ഈ പണി ഓഹോ ഇതിന്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ആഴ്ച ഒന്നായി ഒരു ലാർജ് പോലും അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാത്രിയും പകലും പണി ഓ ഇന്നാ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയത് ഒന്നൊരു ഫുൾ എടുക്കണം അതിന് നീ ഇന്ന് കാശ് മുടക്കണ്ട മോനേ അതന്നെ ഇന്ന് അവിടെ ഷിബുച്ചേട്ടന്റെ പിറന്നാളാ രാത്രി ഷിബു ടൈലറിംഗ് സിൽപ് പാർട്ടി പിന്നെ ഉപ്പികളുടെ കാശാ കീച്ചക്കാതിരിക്കുന്നേ ഷിബുണ്ണന്റെ പിറന്നാളും ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ എത്രാമത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നാലും എസ് എൽ സി ബുക്കോ ഇട്ട് പറയാ പുള്ളി പറഞ്ഞേ അതെ ഉപ്പിക്കുള്ള കാശേ ഉള്ളൂ ടച്ചിങ്സ് നമ്മൾ വെട്ടണം അതിനെന്നടാ ആനയുള്ളപ്പോ തോട്ടി മേടിക്കാനാണോ പാട് നീ കോപ്പന വിളിയടാ ഒരെണ്ണം ഒറ്റ വലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് അവനുണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇച്ചേരെ കീറി അതിനകത്ത് ബീഫും മടക്കി വെച്ചടിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ വായിൽ വെള്ളപ്പൊക്കെ പട്ടി നീ അവനെ വിളി അവനെ വിളിക്കാ പിന്നെ ഇവൻ ജോപ്പൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരിൽ മൂന്നാമൻ ആ പറയടാ ഹെല്ലോ മിസ്റ്റർ കോപ്പൻ കോപ്പൻ നിന്റെ തന്ത ജോപ്പൻ അതാണ് എന്റെ തന്ത എനിക്കിട്ടാണ് പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാ മതി പുള്ളിക്ക് പിറന്നാളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ സമയത്തുണ്ടെന്നേ
ഒരു പാവം തയ്യക്കാരനായി എനിക്ക് പിറന്നാൾ ആഘോഷം സാധ്യമാകാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ പേരിലും എന്റെ ഈ കടയുടെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മദ്യപാനമാണ് ഇതാ കള ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഈ കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദോമേതന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മദ്യപിക്കാൻ അറിയാവുന്നവൻ താങ്ക് യു ആരാ കിടന്ന് പെടക്കല്ലേ ഷിബോട്ടോ ഷിബോട്ടിന് വർഷത്തിൽ ഒരു പറഞ്ഞാളേ ഉള്ളൂ അതോ ഡേറ്റ് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടടാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതെന്നാ ഒന്ന് ഡിസംബറിലും ഒന്ന് ഒക്ടോബറിലും ഇപ്പൊ ഉള്ള ബർത്ത്ഡേ തന്നെ എന്താന്നറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റ് അമ്മ പറഞ്ഞ വേറെ ഡേറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ വേറെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഇതുപോലെ ഓസിന് കള്ള് കുടിക്കാൻ കാശ് മുടക്കി അടിക്കണോ കാശ് മുടക്കി അടിക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല തിരുമി തിരുമി ഒരു കാര്യമില്ല കാശ് വേണ്ടേ ദരിദ്രര് ഒരുത്ത പെയിന്റ് പണിക്കാര് തച്ചെത്ര തൊള്ളായിരം ആയിരം ഒരുത്ത പൊറോട്ട അടിക്കാര് തച്ച് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഒരുത്തം വാട കോട്ട ഒരുത്ത ഓടിക്കുന്നു അവൻ തട്ടിക്കുന്നതും വെട്ടിക്കുന്നതും ബാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതും കൂട്ടി അവൻ എത്ര കിട്ടുന്ന അവന് പോലും അറിയില്ല അതിനിവര് കാശ് പോയിട്ട് വെക്കല്ലേ അംബാനിമാരാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേടാ അംബാനിമാരാവൻ ഞാൻ അംബ്രോസ് അംബാനി ഞാൻ ജോബൻ അംബാനി ഇവൻ സിബി അംബാനി അല്ല ആര് അംബാനി പൂഴ്ത്തി വെപ്പ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ് ഷിബോട്ടാ അതെ കിട്ടുന്നതില് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെയും ചെലവഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും അത് ലിവന്റെ എത്ര ഇവന്റെ എത്ര എന്റെ എത്ര ഇല്ലെന്ന് മാറ്റി വെക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നല്ലതെന്നേ ഒരു ഓട്ടോ മേടിക്കണം അതും സി സി ഇല്ലാതെ റൊക്കം പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആദ്യ പടി അതിൽ പിടിച്ചൊരു കേറ്റമുണ്ട് റോക്കറ്റ് പോലെ അതിനു വേണ്ടി ഏട്ടാ വല്ല നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഒറ്റമുറി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നേ ഈ ഓട്ടോ ഓടി കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ വാങ്ങും കാർ ഓടി കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മിനി ലോറി വാങ്ങും ആ മിനി ലോറി എന്നൊരു വലിയ ലോറി ഒരു ബസ് ഹോട്ടൽ ബാർ ഒരു വലിയ ഫ്ലാറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ജ്വല്ലറി എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഉമ്മാരാ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മാരല്ല രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനിപ്പോഴും പഴയ ബ്ലൗസ് ചക്രവും ചവിട്ടി ഇവിടെ കിടക്കണല്ലാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് സന്തോഷമായിട്ടാ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലേ അന്ന് ഞാൻ അറ്റാക്ക് വന്ന് ഞാൻ തൂ ടി വെച്ചാ പോലും കാണാത്തൊരു സ്ഥലം എടാ നീ ഷട്ടി ഇട്ടോ കാണിച്ചേ ഒന്നും എന്റെ ഷട്ടി കാണുന്നില്ലെന്നേ ഷട്ടി ഒരു ദിവസം ഷട്ടി ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് ഒന്നും പിടിക്കല്ലോ രാത്രി കള്ളു കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തി കിടക്കാതെ ഏറ്റി പണിക്ക് വന്ന് നോക്കണ എന്റെ സെബാസ്റ്റിൻ പുണ്യാള സ്ത്രീകളുടെ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഒരുത്തനും വിചാരിക്കണ മര്യാദ എനിക്ക് പണിക്ക് വന്ന് നോക്കൂ രാവിലെ തന്നെ ഒച്ചെടുക്കലടാ ഊളെ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം പണിക്ക് പോന്നു 
അല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശില്പമോളാര് ടൗണിൽ കൊണ്ടുപോയിടും ഈ ആംബ്രോസേട്ടനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവക്ക് ചിലപ്പോ വിഷമായാലോ മോളാണ് എന്റെ ഊർജം ഇല്ല ഏട്ടമ്മടി പിടിച്ചിരിക്കില്ല മോളെ കാണാൻ ഇതേ വരുന്നു കുത്തി വെച്ചാൽ മതിയായി മടുപ്പായിരുന്നു ടൗണിലാണ് മുടിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് അല്ല നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ തന്നു വിട്ട വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പതിവായി രണ്ട് അധ്യായം വീതം വായിച്ചിട്ടല്ലേ നീ വണ്ടി എടുക്കാറ് വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണ്ട അല്ലല്ലോ മോനെ ആംബ്രോസെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു രക്ഷയും പ്രാർത്ഥന ഉപവാസവും വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസം ഉണ്ടാണ് നീ വണ്ടി ഓടിക്കാറ് ഉപവാസം ഉണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു തുടിപ്പ് ദൈവ വിളിയുടെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു നീ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ വിശുദ്ധ പൗലോസിന് ഓടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ പേരൊന്നും ഒരു ഓട്ടോയ്ക്കിടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പേരാണ് ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലോസ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ തീമോത്തിയോസ് രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ കുറിച്ചും ഓട്ടോയെ കുറിച്ചും പൗലോസ് അപ്പോസലും വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ചും ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഇതിലെ ഓട്ടം ഓട്ടോക്കാരുടെ ഓട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നേ അപ്പോസല്ല ആരമോ നീ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ വല്ല ഹർത്താലം വല്ല മതി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങണം കുറച്ച് ദൈവോചനങ്ങള് ഈ തങ്കച്ച പാസനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ആരും പറയാൻ നിക്കണ്ട ചർച്ചിൽ ഞാനിപ്പോ ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച ചർച്ചിൽ ഒരു തലമൂത്ത സഹോദരന്റെ കൊച്ചു നോക്കി ഭയങ്കര പനിയും ജലദോഷം എന്റെ അടുക്കളോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തങ്കച്ചൻ മാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു സൂചിപ്പ് നടത്തി കോച്ചിന്റെ മൂക്കൊരു തുടങ്ങ തൊട്ടു ആ നിമിഷം പോയി മൂക്ക് പോയി മൂക്കല്ല മൂക്ക് അടപ്പ് പോയി ഇപ്പൊ പലരും വരുന്നുണ്ട് തങ്കച്ചൻ ഭാഷ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തങ്കച്ചൻ ഭാഷ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്ത് കാര്യം എടാ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നീ സ്നാനപ്പെട്ട നിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ ഡെയിലി പതിനേഴ് രൂപ കൂടുതൽ നിസ്സാര കാര്യം ആലോചിക്കും ഇയാളുടെ ഈ കത്തി സഹിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആംബ്രൂസിന് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ മകൾ ശില്പയെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുക കൂടെ ഈ ഓട്ടോയും വീടും സ്വന്തമാക്കുക കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ മേശപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി കഴിച്ചോളണം പിന്നെ ആത്മാക്കൾ വിളിക്കാൻ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെയിലൊക്കെ ആറിയിട്ട് പോയാ മതി അച്ചന്മാര് കന്യാസ്ത്രീകൾ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയ അഞ്ചു രൂപ കൂടുതൽ മേടിച്ചോടാ പടുത്തോക്കെ എങ്ങനെ പോന്നു നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാം പ്രോസേ ഓ
വൈകിട്ട് എന്നെ ചുമ്മാ നോക്കി നിർത്തിയേക്കരുത് സമയത്തിന് വന്നേക്കണം ശരിയാക്കി തരാം മനസ്സിലായിട്ടേ പട്ടി വരും വലിയ നേതാവ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉപകാരമില്ല പണിയല്ല ആമ്പിളർക്ക് നീ ചൂടാവല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ പിരിവത്ര കാര്യക്ഷമമല്ല കാശ് ഞാൻ കൈന്നെടുത്ത് തരേണ്ടി വരും മുടിഞ്ഞ പണിക്കൂലിയല്ലേ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമാനല്ലേ കൈന്നെടുത്ത് മുടക്കും എന്ത് വരുമാനം ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് വാടക വീടാ അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാലോ ഒന്നിന് വാടക ഇല്ല പിന്നെ നീയൊക്കെ തരുന്നതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇതെടുക്കാതെയാണോ നിങ്ങൾ പോയത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു സിബി നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ നമ്പീശൻ ചുട്ടം ചെയ്തൊരു ചെയ്ത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അങ്ങയുടെ ശരീരം മരണശേഷം ഏതോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തോളാം എവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങേര് ബന്ധം കൊണ്ടോ സ്വന്തം കൊണ്ടോ എന്റെ ആരുമല്ല എന്റെ അപ്പൻ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചപ്പോ അന്നത്തെ ഉടമയുടെ സഹായത്തിന് നിന്നതാ ഈ കാർന്നൂര് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്നോളാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു ആ നിക്കുന്ന നിപ്പ ഇപ്പഴും നിക്കുന്ന ഇത്രയും പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ ഒന്ന് വീണ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നോട് പറയാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒപ്പിട്ടത് ശരിയാന്നോ ഇറക്കി വിടുക വേണ്ടത് പക്ഷെ അയാളെ കാണുമ്പോ അപ്പന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് നിന്ന് നന്ദി വേണം കാരണവരെ നന്ദി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോ എന്റെ മാത്തച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടിയൊന്നും ചെയ്തതല്ല കണ്ണൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് തോന്നി അതിപ്പോ മേലാതാകുമ്പോ അവര് വന്നങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാ ഇത്രയും കാലം നോക്കിയിട്ട് ചെലവിങ്ങ് തന്നേര് എടി ലിസി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാകില്ല സിബി ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേര് കൊറേ നേരമായല്ലോ ചവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്താ പറയാ മുട്ടറിയാ രണ്ട് പൊറോട്ട ചാറ് 
എടാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് കറി മേടിക്കണം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സാമ്പാർ തരാം വേണോ വേണ്ട അത് മതി എന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരുമ്പോ മാത്രമേ അത് ഓർമ്മ വരുത്തോ എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല പെൺപിള്ളേരെ കാണുമ്പോ ഉണ്ടാക്കി കാര്യം തിന്നുന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വരുത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ ഇളക്കൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ വിളമ്പി വിളമ്പി കൊടുക്ക അവളി കടയക്കേറാത്ത അവസ്ഥ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം നീ അറിയുവേ അവൾ ഇന്നും കട വന്നായിരുന്നു ആര് രണ്ട് പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ചായയും അവളോ എന്നിട്ട് ഇന്നും പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ചായയും കുടിച്ചു തന്നെ ചിരിച്ചു കാണിച്ചു എടാ അവളെ ഏതാ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ അവളൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാന്നേ അച്ഛനാണെങ്കിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്നു അമ്മയ്ക്കാണേ ക്ഷേമം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ അവൾക്ക് താഴെ രണ്ട് അനിത്തിമാരാ രണ്ടുപേരും പഠിക്കുക അവള് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ആ കുടുംബം തന്നെ കഴിയുന്നു അപ്പൊ നീ അവളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി അവളുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞോളാ അവൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആരാ പറയുന്ന പോലെ അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണ് നീ ദൂരെ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ ഒന്നും ശരിയാണല്ലോ വഴിയില്ല പിന്നെ അവള് നിന്നെ പോലൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ വലിയ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓഹോ നിനക്കും നിന്റെ പെണ്ണിന് ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണല്ലോ അല്ലാറിയാൻ പാടാൻ ചോദിക്കുക അവളുടെ ഗ്ലാമർ കൂടെ അവളുടെ കൊണ്ടയിലാണോ എന്റെ പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ കടയിൽ അനീഷ് പതിനഞ്ചാം കടവ് കോളനി ബസ്സിൽ വെച്ച് കാണാറുണ്ട് അവളുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾ അവിടുത്തെ കാര്യമാകാനാ ചാൻസ് നമുക്ക് ആ കോളനി വഴി ഒന്ന് ചുമ്മാ കറങ്ങി നോക്കിയാലോ വേണോ അല്ല കോളനി നമ്മളൊരാളോടും ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോകുന്നില്ല ചുമ്മാ അത് വഴി പോകുന്നു നമ്മളൊന്ന് നോക്കിട്ട് പോരുന്നു ഒരാളോടും മിണ്ട പോലും ചെയ്യുന്നില്ല വീട് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് ഊരും പേരും എന്നറിയാതെ പെണ്ണിനെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങരുതെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലോ എന്ത് മാത്രം ചോദിക്കാ നമുക്ക് പേര് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല കേൾക്കരുത് എന്റെ മനസ്സ് പറയുക എനിക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയ അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ വാടാ
ജീവിതം ഒത്തിരി പണ്ട് ഞാൻ പ്രീഡിഗിരി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു സരള എന്താ അവളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സരളേ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടി പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ എന്നോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ അപ്പൊ തന്നെ തന്നു ഉമ്മേ ഉമ്മല്ല ചെരുപ്പൂരി മുഖം പോത്തി ഒറ്റടി ചോര ചീന്തു അല്ലായിരുന്നു മൂക്കി കൂടി ചീക്കുമായിരുന്നു അതേ ചിരിക്കണ്ട ചിച്ചു പോട്ടും ഇത് അതുപോലെ നല്ലന്നേ അവൾ ഇതിനൊന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു കാപ്പി കളർ ചുരിദാറിട്ട പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അവളായിട്ട് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അവളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആരെ വിചാരിക്കുന്നുവോ കാണുന്നവരെല്ലാം നമുക്ക് അതായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നിന്നെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഊരും പേരും അറിയാത്ത പെണ്ണിനും തമ്മിൽ പോയില്ലേ നീയോ ആ പൊട്ടന്മാരും കൂടി പോയതിന് തെറ്റെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു കുത്തിക്കൊഴുപ്പ് എന്ന് വേണേ പറയാം അത്ര ഉള്ളൂ കാശിന്റെ ലോട്ടറി എടുത്തോ സമയം ബെസ്റ്റാ പതിനഞ്ച് കടവ് കോളിനി ചെന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവന്മാർക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാലും തരക്കേടില്ല ഈ ഉമ്മാരുടെ പ്രേമ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട ഒരുത്തൻ പത്ത് പാസ്സായിട്ടില്ല അവൻ പ്രേമിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാ അതും വേറെ ജാതി വേറൊരുത്തൻ പ്രേമിക്കുന്നത് ഏതും പോരാത്ത ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകള അവള് പഠിക്കണത് ഡിഗ്രിക്ക് അവൻ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ രണ്ടു പേരോടെ ചോദിക്കണം പിന്നെ ഇവന്റെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നത് ൂര് പേര് അഡ്രസ് ഒന്നും അറിയില്ല ആകെ കൂടി പരിചയം ഇവനുണ്ടാക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പൊറോട്ട തിന്നാൻ വല്ലപ്പോഴും ആ കടയൊന്നും വരും ഇതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവന് കിട്ടി ഇനി അവന്മാർക്കിട്ടും കിട്ടും അത് അല്ല ഇത് ആര് ഗീതാന്റിയാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചേട്ടന്റെ പാന്റിന്റെ മൂട് കീറിയപ്പോ വന്നിട്ട് പോയതാ പിന്നെ ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല ഇപ്പൊ തൈപ്പീരൊക്കെ കുറവാ എല്ലാവർക്കും റെഡിമെയ്ഡ് മതിയെന്നേ അതാ എന്ത് റെഡിമെയ്ഡ് അവനവന്റെ അളവിനും ഭാഗത്തിനും തയ്ച്ചിരുന്ന സുഖം കിട്ടുക ഈ റെഡിമെയ്ഡിന് അതില്ല ചുമ്മാ ജാടാ ഓ പിന്നെ സാരി തന്നെ ഉടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് മടുത്തു ഇനി ചുരിദാറിലേക്ക് മാറിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക ഏ ചതിക്കരുത് സാരി സാരി മതി നല്ല സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ ഇറക്കി വെട്ടിയ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബാക്ക് ഒക്കെ നല്ല ഇറക്കി വെട്ടിയ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആന്റി അങ്ങ് നിന്ന എന്റെ പൊന്നോ നല്ല ലക്ഷണോ പിടിയാനും നിക്കണ പോലല്ലേ ഓ ചേട്ടന് ഞാൻ ചുരിദാർ ഇടുന്നതാ ഇഷ്ടം ചിലരങ്ങനെ തിന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് തീറ്റിക്കയില്ല പിന്ന
എന്റെ ഷിബുവെ ഞാൻ പുതിയൊരു അടിപ്പാവാട വാങ്ങി അതിന് ഇച്ചിരി ഇറക്ക കൂടുതല രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചേ പിന്നെ എന്നാ പോട്ടെ പിന്നെ പുതിയ സാരി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൗസ് ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് തന്നെ തന്നെ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയ മോഡൽസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആൾ എടുത്ത് അടിച്ചു പറഞ്ഞ ആ തള്ള പഠിച്ച കള്ളിയാ ഇനി അവരോട് വന്നെങ്കിലേ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പാന്റിന്റെ മൂട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് പുതിയ അടിപ്പാവടം മേടിക്കണം എനിക്ക് നോക്കാം ോ എന്താ വൈകിയേ ടീച്ചർ എന്തേ അവള് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ വാ ഇന്ന മോളെ എന്നെ ഒമിച്ച് കഴിക്കാനല്ലേ പത്തിരി ഇറച്ചിയുണ്ട് ടീച്ചറെ എന്നാടാ അത് ോ <laughs> 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 നാളെ കോളേജ് ഡേയാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലെ പ്രാക്ടീസ് ഞാനവിടെ വരാം വേണ്ട 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 രാത്രിയിൽ അവള് കാറിന് കൊണ്ടാക്കിക്കോളൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താ ബോഡി സെൻസ് ചുരിദാസ് ഇല്ലേ അവിടെ എന്റെ ഒരു ചുരിദാർ തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തരാന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അടച്ചു പോവും എനിക്കത് നാളെ കോളേജിൽ ഇടാനുള്ളതാ നീ അതൊന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുത്തരൂ ആ അതിന്റെ ബില്ല് വേണ്ടേ പൈസ വെച്ചോ പൈസ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ മറക്കാതെ നാളെ ചുരിദാറ് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ മറക്കൂ നൂറ് പുറത്ത് ആഘോഷിക്കും മക്കളെ ആഘോഷിക്കും അല്ല മുത്തെ നിനക്ക് എന്താ ലോട്ടറി അടിച്ചോ അടിച്ചു ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ലോട്ടറി കണ്ടടങ്ങി അയ്യേ ചുരിദാറോ ആ നിനക്കാന്നോ ചുരിദാറ് എടാ നിന്റെ ഈ പ്രായം തികഞ്ഞ ശരീരത്തിന് ചുരിദാർ ചേരു എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു ഓടാ ഇതേ എന്റെ ശില്പമോളുടെ ചുരിദാറ അവക്ക് നാളെ കോളേജിലേക്ക് ഡാൻസിന് ഇടാനുള്ളതാ അവളിന്ന് പറയുക ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ വൈകും എന്റെ ചുരിദാർ ഒന്ന് മേടിച്ചു വെക്കാവോ ആംബ്രോസ് ഏട്ടാ എന്ന് അയ്യേ എന്തത്രയും എടാ ഇതൊരു അടയാളമാണ് എന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവളുടെ മനസ്സിന്റെ അടയാളം ഓ എടാ വരാൻ വൈകും എന്റെ ചുരിദാർ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാനൊരു പ്രണയവും കണ്ടില്ല നീ കാണില്ല കാരണം നീ വെറും എന്റെ കാശിന് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന അതല്ലടാ അവൾക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ അളിയ മൂന്നേ മൂന്ന് കൊഴപ്പുള്ളവന് ഒന്ന് സൗന്ദര്യം അത് ഇവനില്ല അവക്കുണ്ട് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവനില്ല അവക്കുണ്ട് പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അത് ഇവനില്ല അവക്കൊണ്ട് അയാള് വെറും പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും 
അടിപൊളി അത് തന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ആരും ആരും ഞങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കടി കള്ളി അയ്യോ മണി പനന്നോ ഇവന്മാരൊക്കെ <laughs> 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 ചെറുക്കന്മാരെ വിളിക്കുന്നു വരുന്ന വഴി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും പെട്ടെന്ന് ഇതിവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ധൃതി കൊണ്ട് ഹാൻഡിടാൻ പറ്റിയില്ലെന്നേ വെറുതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പിള്ളേരെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ എന്നാലും ഒരു നമ്പിച്ചായ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയ കടും കൈ പോയി ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തോ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല കാലത്ത് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ജന്മം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ കുഴിച്ചിടുന്നതിൽ കത്തിക്കുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ മെഡിക്കൽ കാളയിലെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണമാകുമല്ലോ എന്നാലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാടാ മാത്തറ്റൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറമ്പി വേണ്ടേ കുഴിച്ചിടാൻ അതൊക്കെ അവനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരു ശല്യമാകും അതൊന്നും വേണ്ട ഇതാണ് നല്ല പ്രായത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതം നോക്കിക്കോണമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആള് വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെള്ള പുത ചൽപ്പ നേരം കിടക്കണം ആരെങ്കിലും തലയ്ക്ക് ഭാഗത്തിരുന്ന് ഇച്ചിരി നേരം രാമായണം വായിക്കണം ആ പിന്നെ അവര് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ട സാധനം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു തുള്ളി ബാക്കിയില്ല ഇവിടെ അറിയാലോ കുപ്പി കഴുകി കുടിക്കുന്ന ടീം ആയിരുന്നു കോട്ടറിന്റെ കാശ് എന്റെ കാശൊന്നുമില്ല ഇത് കൈവച്ചോണ്ടോ കാശില്ല എന്ന് പറയുന്നു 
ഇപ്പൊ പടം വരച്ച് വിൽക്കട കാശ് ചെന്നൈയിലെങ്കിലും <laughs> 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 സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അലയേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ പൈസ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോ കള്ളു കൂടി കൂടും നമുക്കിനി ഓസിനുള്ള കള്ളു കൂടി മതി അതാവുമ്പോ ചെലവുണ്ടാവില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി കിടക്കാൻ എത്ര നേരം കാത്തേക്കൊന്നും അറിയും അതെ ഇത് സ്വന്തമൊന്നുമല്ല അടങ്ങടും കുറച്ചും കൂടി പൈസ പോരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓട്ടോ വാങ്ങാൻ സിബി നമ്പീശൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല പോയിന്നാ തോന്നുന്നേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ വരും മാത്തച്ചനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇനി വന്നാലും താമസിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിവരം അറിയിക്കണ്ട ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അതെങ്കിലും സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായോ ശരിയാ അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടടാ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭർത്താവീനാഥ രക്ഷോ നായകൻ എന്നെ കൊണ്ടിതാ പോയിടുന്നു രക്ഷിതാവായിട്ടാരുമില്ലെനിക്കയ്യോ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ഭാഗ്യവന നമ്പീശൻ ചേട്ടൻ ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ പത്തു ദിവസം കിടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇതാണ് മുകളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയണത് അവസാനായിട്ടൊരു <laughs> 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 ഒരിക്കലും നീ അവരെ കാലി ക്ലാസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കരുത് വലിയ കാര്യക്കോലൊന്നും വേണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് ചിലപ്പോ രാത്രി എങ്ങാനും ഇറങ്ങി വന്നോളി ഒരു കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ വിഷമം ഈ ശരീരം പഠിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സിബി അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യല്ലേ വളരെ ധീരന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ബലിത്തറ പോയി ഓർമ്മ പുതുക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലല്ല നല്ല സമയത്ത് പെണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായതൊക്കെ ഈശ്വര ഈ ബോഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള മുതലാണോ തീർന്നാ ഏ അവിടെ തീർന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം നീയൊക്കെ വണ്ടി മേടിക്കണം കിണ്ടി മേടിക്കണം മുതലാളിയാണോന്നും പറഞ്ഞ് മനക്കണക്ക് കൂട്ടി നടന്നു നിന്റെയൊക്കെ ഗതിയും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ചിരിക്കണ്ട നിന്റെ ഈശ്വര ഭഗവാനെ എന്റെ ഈ ബോഡി മാത്രം കാത്തോണേ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല 
കുറച്ചും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം നീ എന്നതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മനസ്സിലായില്ല നമുക്കൊപ്പം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ അവരും കൂടെ വേണം ചുമ്മാ പുറകെ വന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ഒറ്റക്ക് പോയാ മതി അന്ന് അവളുടെ വീട് തപ്പി പോയിട്ട് ഏറെ കിട്ടിയത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ ഞാനില്ല എടാ മറ്റവനെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന കാര്യം അല്ല പറയുന്നേ പിന്നെ ഇനി അവളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ അവിഞ്ഞ ലുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം എടാ അവള് നിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതും പൊടിയും കറയും പിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അവള് തിരിച്ചറിയണം അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ലുക്കിലാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ച് നടക്കുന്നത് നീ കുറച്ച് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഷൂ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് മനസ്സിലായ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അവള് ഞെട്ടണം ണല്ലോ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ എത്തി കയ്യില് പത്തിന്റെ കാശ് ഒന്ന് അപ്പ തീർത്തണം മേടിച്ച് കൂട്ടിയാലോ അതെ പുതിയ ഷർട്ട് പുതിയ ജീൻസ് പുതിയ ചെരുപ്പ് ഷൂ എല്ലാം മേടിച്ചാളിയ ചെത്ത് വയറിനാവണ്ടേ പിന്നെ അതെ കുപ്പി അതിൽ പകുതി ഞാൻ തീർത്തു പകുതി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാസ് മേടിച്ചില്ലേ സന്തോഷം വന്ന ആഘോഷമാണല്ലോ അതെ എനിക്ക് മണ്ടതരം പറ്റി അതിന്റെ ആഘോഷ മണ്ടത്തരും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കാവുകി അവളുടെ മുമ്പിൽ ലുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണം 
അവളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ പാന്റ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് എല്ലാം ഇതെല്ലാം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അളിയെ ഞാൻ അറിയുന്നത് അവളുടെ കൂടെ ഒരു രാത്രി കിടക്കാൻ വെറും ആയിരം രൂപയുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ മൂവായിരം ഞാനാരായി ഞാനാരായി മണ്ടൻ അരമണ്ടൻ അതിന്റെ ആഘോഷമല്ല ഇത് നീ എന്നെ പറയുന്നേ സത്യമാണോ തെളിയാ അവള് പേരുന്നളിയാ അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പിന്നല്ലാതെ ആയിരം രൂപ പറഞ്ഞവരുടെ കൂടെ അവള് ഓട്ടോ കയറുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടോണ്ട് കണ്ടതാണ് ഇതിലിപ്പോ ഇത്ര ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മൾ പ്രേമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിക്കും നമ്മളൊന്ന് മുട്ടു നോക്കി ആകെ നാശകോടാലിയാക്കി ഇതിനാണ് പിള്ളേര് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ലൈൻ അടിച്ചും പൊട്ടിച്ചും വളരണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും വെള്ളവടിയായി ആത്മഹത്യയായി അല്ലെ ഇനി എന്ത് എന്ത് കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോവും അതിനുമ്പോ തന്നെ ലവലാക്കുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ നന്നായി അതെ ആയിരം രൂപ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് മൂവായിരം മുടക്കി കിട്ടുന്ന മണ്ടൻ അല്ല അവൻ നേരം വിളിപ്പിച്ചു നമുക്ക് വിളിപ്പിക്കണ്ടേ ഒഴിച്ചോണ്ടോ ഉമ്മാവൂ സ്നേഹികളെ ഇത് പ്രണയിച്ച ഒരു പാവം പൊറോട്ട അടിക്കാരന്റെ ഗതന കഥ കഥയുടെ പേര് വെടിമരുന്ന് മടിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഞാനാണ് മാത്തച്ചൻ അച്ഛാ നമസ്കാരം ഞാൻ കുമാർ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ഇത് എന്റെ ഭാര്യ ദേബ്ജാനി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ പഴയ മുതലാളി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാ പക്ഷെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെ മറ്റു വീടുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വാടകയും കുറവാ സ്വദേശം ബംഗാളാണല്ലേത്തിലെത്തിയിട്ടെത്തുന്ന ഓ മലയാളം എനിക്കറിയാം ഇവൾ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടാൻ മനസ്സിലാവും പുതിയ ജോലി വല്ലതും ഇല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് സാരമില്ല എല്ലാം ശരിയാവും ഒരു വീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനുണ്ടല്ലേ ആ ഇത് ജോപ്പൻ ഇവിടെ താമസക്കാരനാ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ട് പുതിയ വാടകക്കാരാ ബംഗാളികളാ നമ്മുടെ നമ്പീസും ചേട്ടൻ മുറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇറക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാ പാചകം സൗലായിരിക്കും അല്ലേ അത് ഇവിടെ ആകാം ഇത് ബെഡ്റൂം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ താമസിക്കുന്ന വരൂ കൊറച്ച് ചെലന്തി വലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ ശരിയാവും അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ലിസിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അവള് പരിചയപ്പെടാൻ ബാത്റൂം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കോമണ എടാ സിബി ഒന്ന് കണ്ടു വന്നേ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആൾക്കാരായി പുതിയ താമസക്കാരാ ബംഗാളി സ്വദേശികളാ 
ഇത് കുമാർ ഭാര്യ ദേവയാനി ഇത് സിബി അപ്രതമുറിയിലെ ഇനി ഒരാളെ കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇറക്കാൻ സാധിക്കടാ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്ടെല്ലാം ഒരു ബംഗാളി ഫാമിലി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു സാരിയെ കൊടുത്തിട്ടാണോ ദേവയാണെന്നാണല്ലേ പേര് അല്ല ഈ ചട്ടിയും കല ഇത് ഇവിടെ ഈ ബംഗാളിലാണെന്നോ സ്വദേശം ഈ ബംഗാളിൽ അവിടെ ആയിട്ട് വരും ബംഗാളിലെ ടിഖാ പ്രദേശ ഭരത്മാതക്ക് ചെയ് ദണ്ടാ പണി മത്തരു അപ്പൊ പിന്നെ കാണാ അല്ലേ पैसा <laughs> चले मन दुख हो ബംഗാളിക്കാത്തി <laughs> 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 ആദ്യമായിട്ടൊരു ബംഗാളി ചായ കുടിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചേച്ചി അതെ നല്ല ചായ ഞാനത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു ചായ അപാൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഞാനുണ്ടാക്കിയ ചായ ഇടാൻ ഞാനാ മിടുക്കാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടോ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കറിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഇവിടത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമേ കഴിക്കാറ് ഈ ബംഗാളിൽ അവിടെ സ്വദേശം ബീഗ പ്രദേശത്തിലെ കുഞ്ചു ഗ്രാമം ചേച്ചി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലയോ ഇല്ല അവള് പഠിക്കാൻ വേണ്ടേ പുറകില്ല ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്നതാ ഞാൻ ഒടുവിൽ പഠിത്തെടുത്തി കൂടെ പോകും പഠിച്ചോണ്ട് വന്നതാണല്ലേ എന്ത് അല്ലെ ഈ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതാണല്ലേ കുട്ടികളൊന്നും ആയില്ലേ നാട്ടിലൊന്നും പോവാറില്ലേ നാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് ജാതിയാ അവിടെ കാല് കുത്തിയാ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിക്കും കൊള്ളാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ സംഭവം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഓടി പോന്നു പല സംസ്ഥാകളിലും പോയി ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ മാതാചാൻസാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചെറുപ്പ് കമ്പനിയിൽ ക്ലർക്കായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പൊ അത് പൂട്ടി അതാ ഇവിട
ആദ്യമായിട്ട് അന്യ സംസ്ഥാന ഒരു ക്ലർക്കിനെ കാണുന്നത് സാധാരണ വർക്ക് പണിക്കാരാണല്ലോ കാണാറ് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ഇല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലേ ആ നയനെ മാളു രണ്ടാളും മാത്സിന് ഭയങ്കര വീക്കാ നന്നായി പഠിക്കണേ ശരി ബാബുകുട്ടിയുടെ അവിടെ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ബാ ഇതേ ആ ചേട്ടന് ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നോക്കി വേഗം ഒരു പടം വരച്ച് തരാൻ പറയണം ഏത് ചേട്ടൻ ആ വായി നോക്കിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഓ സിബി ചേട്ടൻ സിബി ചേട്ടൻ ആരും കാണാതെ വേണേ കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വരച്ചു തരാനും പറയണം കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരികളെ കാണിക്കാനുള്ളതാന്ന് ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊന്നും പറയണം അയ്യടാ ചെക്കന്റെ ഒരു ചിരി കണ്ടില്ലേ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞല്ലോ ഒരു നുള്ളു വെച്ച് നല്ലോ കൊടുക്കണം വേണം ആവശ്യമില്ലാതെ <laughs> 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 ടീച്ചർക്കിഷ്ടല്ല <laughs> 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 നല്ല മൈദമാവില് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറുക്കിയ കളറ് പൂരി തീർപ്പിച്ച പോലുള്ള കവിള് ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ ജിലേബി പോലെ ഇരിക്കും ഈ അരക്കെട്ടിനെന്നൂമ്പഴത്തിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും ഒരു അയൽവക്കാന്നേ ഇത്രയൊക്കെ പോരാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാ അത് പോരെന്നാ ഒരു അന്യ സംസ്ഥാന കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ കയൽവാസിയായിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര വലിയ ലോട്ടറി ആയിരിക്കും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പുണ്യം ചെയ്തവരാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗ്യവനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ ശിവേട്ട ഒരു വക നടക്കത്തില്ല സത്യം ആ പിന്നല്ലാതെ അയാളെ കൊണ്ട് ഒരു നടപടി വന്ന കേസല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു വലിയ ആന നയിക്കുന്ന കൊച്ചു പാപ്പ ആ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ചേരില്ല ആന ശാന്തമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴല്ലേ പാപ്പാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മതം പൊട്ടി ആന എടുത്ത് പാപ്പാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മതപ്പാടിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചു നിന്റെ ഉദാഹരണം വേണ്ട വന്നിട്ടിപ്പോ ഇത്ര ദിവസമായില്ലേ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളേ ഇത്രേ അടുത്താ കടന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് അതേന്നെ അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു ഭിത്തി എന്തോ അല്ല ഞങ്ങള് വീടിന്റെ ചുമ്മാ തന്തേനെ കൊണ്ട് തുമ്മിക്കരുത് അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും മർമ്മപ്രധാന ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും ഇയാളിത് അവിടെ നോക്കിക്കുവാല്ല പുതിയ ലൈൻ വീണിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ഒരു ചെറുക്കന്റെ കയ്യില് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നതായാലും ഫോട്ടോ കൈ കിട്ടി പിന്നെ ഇവൻ ഫുൾ ടൈം ട്യൂഷൻ
ഇവക്ക് മുടിഞ്ഞായിട്ടോ ഉടനെ ഇപ്പറിടിക്കല്ല അല്ല ഇതാര് സാജിത കുട്ടിയാ കൊറേ നാളായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ സാരമില്ല എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ഫോട്ടോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഒരു പടം വരച്ച് കിട്ടണോന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോട്ടോ വേറെ ആരെയും കാണിക്കരുത് വരച്ചിട്ട് വേഗം തരണേ ആരെയും കാണിക്കില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്താ അത്ര ധൃതി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് പൊതുവഴിയല്ലേ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു നടന്ന എന്താ കുഴപ്പം ഉപ്പാക്ക കുഴപ്പം ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെ ബു ഖേ ശരീര ഭാ ഹബെ അമി ഭാവി തോമാർ മുഖേ സൗന്ദര്യ ചുക്കെ ഗേ ബയസെ ബംഗലെ থাকলে রানীর মতো থাকতে এখানে নিয়ে এসে কষ্ট দিচ্ছি অত চিন্তা করো না তো হুম ছি লজ্জা লাগে না লাইট বন্ধ করো নি আর তোমার এখন লজ্জার গুজ যায় নি যায় নি যাও ছাড়ো কি কুচ্চো ছাড়ো হচ্ছে কি ছাড়ো এত বড় না এত বড় না হইলে আর তোমাকে এন্টেলে এন্টেলে ദൈവമേ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഈ ഗതി വരുത്തി അങ്ങേരങ്ങേരുടെ ഭാര്യ തന്നെ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോട്ടെ അത് നിനക്കൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നം നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് തന്നെ ഇത് 
करूँ ഇതെന്തുപറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും വീടിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മുസ്തഫാക്കേടെ ഡ്യൂട്ടി പോയിക്കടെ മൂന്നാല് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നു മൊബൈൽ അടിച്ചു മാറ്റി ഇക്ക് കൈയോടെ പോക്കി പക്ഷെ അവന്മാരോടി ഇക്കേം പിള്ളേരും പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടിയ അവന്മാർക്ക് ഒന്ന് കോളാവനെ അത് എന്ത് വില ഏത് ഇതോ അല്ല അപ്പുറത്ത് നോക്കട്ടെ ഇവനൊരു വരത്തനാന്നല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊറിയനാ ബായ് നോക്ക് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളാ നോക്കൻ ഇത് അതിലും വില കുറവാ എത്രയാ വില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇവരെല്ലാം കള്ളവാരാ കക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാന്നേ നിന്റെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വൈകിയാണല്ലോ വരുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ആശുപത്രി കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇനി വൈകത്തില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ പള്ളി പോവാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ രാവിലെ ശില്പ കൂട്ടാൻ വരുമ്പോ തങ്കച്ചമ്പാസറുടെ വായു കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചുവന്ന കളറിൽ ഷേർട്ട് എടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു ചുവപ്പോ അതെന്നേ ചുവപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേരും എടുക്കാം ചുവപ്പ് കളർ എടുക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വല്ല പ്രച്ഛന്ന വേഷം എടുത്തിട്ടും പോയിരിക്കും ഈ വൻ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിപ്പിക്കും യൂണിഫോം വേണ്ട അത് ശരി ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിന് കാക്കഷട്ടിടണോന്നാണോ ഡ്രൈവർ കാക്കഷട്ടിടണോന്നാണോ നിയമം എന്റെ പൊന്നാ അമ്രോസെ ഒന്നാമതെ ഓട്ടം കുറവാ അതിനിടയ്ക്ക് നീ ഈ കോലത്തിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താ പേടിച്ച് നാട്ടുകാരനകത്തോട്ട് കയറുവാടാ 
വീട്ടിലായിരുന്ന കൊണ്ടാണോ ഷർട്ട് നല്ലതാന്ന് പറയാഞ്ഞ എന്നാന്ന് അല്ല ഷർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏത് ഷർട്ട് ഈ ചുവന്ന ഷർട്ട് ഓ അതോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയി കോലായിട്ട് വെക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് ഓ തമാശ എന്നാ തമാശ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞ് തലയ്ക്ക് വെളിവെള്ള ആരേലും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുവോ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് കളർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുമെന്ന് എന്നാന്ന് തനിക്ക് ചുവപ്പ് കളർ ചേരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോ തനിക്ക് എന്നാ വട്ടാന്നോ ഓ ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇതുപോലെ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നും ചുവപ്പ് കളർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുമെന്ന് ശില്പയാ പറഞ്ഞത് ഞാനോ ആ ഓ അംബ്രോസേ അത് ഇയാളോട് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചതാ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഐ എം സോറി ഫ്രണ്ടിനോടോ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പൊട്ടനാക്കുവാ അല്ലേ ഓ തനിക്ക് ബോധമില്ലേ ഞാൻ സംസാരിച്ച തന്നോടല്ലായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഷർട്ട് കൊള്ളാം ഗ്ലാസ് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് വട്ടില്ല യൂസ്ലെസ് ഫെല്ലോ ഇതാ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇത് ചെവിയിൽ വെച്ച് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇയാള് കേട്ടത് അല്ലാതെ തന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ തന്റെ കാമുകിയൊന്നുമല്ലോ ഓരോ വിഡ്ഡിവേഷൻ കിട്ടി ഇറങ്ങിക്കോളൂ അല്ല പിന്നെ അവള് അപ്പരെ കെട്ടി അവസാനം അവള് പറഞ്ഞിട്ട് പോയൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതെന്റെ കാതില് പിന്നെ പിന്നെ മുഴങ്ങുക അത്രയ്ക്കും നല്ല ഡയലോഗ് ആണോടാ അത് അവളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയിക്കണോടാ ഹാംബ്രൂസായിട്ടാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ നിങ്ങൾ എന്റെ കാമുകനാ ഞാൻ പറയിക്കോടാ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ അല്ല അതിനെന്നേലും വഴിയുണ്ടോ അത് നീ എന്നോടാന്നോ ചോദിക്കുന്നേ നിന്റെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വല്ല വഴിയും കണ്ടു കാണുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ ഇനി പെരുവഴി മാത്രമേ ഉള്ളടാ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി അല്പം വളഞ്ഞതാ ചെറിയ കാശുമുടക്കുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലേഡ് എടുക്കൂടാ മീട്ട് ഇത് സിബി അറണ്ട അപ്പൊ സമ്മതിക്കല്ല വേണ്ട എന്താ വഴി കീറ് പാപ്പൻ എന്ത് കീറ് പാപ്പൻ കൊടും ക്രൂരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ദീർഘഭാഷണങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഐ ഡോ ലൈക്ക് എന്താ താമസം പ്രശ്നം പ്രേമാന്നേ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇവനോട് ഇഷ്ടം അങ്ങ് തോന്നണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചീട് പ്രണയ വിഷയമാണല്ലോ പഴയ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കുകൾ അടിച്ചു മാറ്റാം ഇംഗ്ലീഷ് കൊറിയൻ ചൈനീസ് തായ് സിനിമകളിലാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂടും കൂതറ മലയാള സിനിമയിലെ ടെക്നിക്കുകളാണെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയും ഏത് വേണം നായികയ്ക്ക് നായകനോട് പ്രേമം തോന്നണം എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടം മലയാള സിനിമ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് ായികയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുന്ന വില്ലൻ 
നായികയെ രക്ഷിക്കാൻ വില്ലനെ നേരിടുന്ന നായകൻ വില്ലൻ പരാജയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നായികയ്ക്ക് നായകനോട് പ്രേമം ആരാധന പെൺകുട്ടികളെ വളയ്ക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് സജീവമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നിക് ആണിത് ഇപ്പോൾ ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബോസ് ഗുഡ് വെരി വെരി ഗുഡ് പിന്നെ അഞ്ചായിരം ആളുടെ പേര് സ്വഭാവം തൊഴിൽ പിന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി കൃത്യം നടത്തേണ്ട ദിവസം ഒക്കെ ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് രസീത് വാങ്ങണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അവിടെ നിന്ന് പറയൂ എവിടെ നീ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ് അവിടെയും കൊണ്ട് ചന്തമുക്ക് വഴി വരിക അവിടെ ആലമ്മൂട് വളവിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരു വെള്ള ഓമിനിയിൽ കാത്തുകിടക്കും ഓട്ടോക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയില്ല എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ വണ്ടി നമ്പർ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്നൊരു വിശ്വസ്തൻ ഈ സമയം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ബേഗോ സഞ്ജു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിയെടുത്തോടാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ തന്നോട് അപ്പഴേ പറഞ്ഞതിൽ ഈ വഴി കൂടി വരണ്ടാന്ന് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ നന്നാക്കാൻ പോലും ഈ ഭാഗത്ത് ആരെയും കിട്ടുകയല്ല അവനെ തല്ലി തോൽപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ച ബാഗ് തിരിച്ചെടുത്ത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ചിഴപ്രതീക്ഷ നേടുക എന്തുപറ്റി അറിയില്ല വണ്ടി ഓഫ് ആയി പോയി പാസഞ്ചർ ആണോ പാസഞ്ചർ ആണോ എന്ന് കിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ തരികയല്ല വേഗം വാടാ അവളെ കാണരുത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നോടാ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു তোমার এই অফিস কবে থেকে হয়েছে বলো কবে থেকে হয়েছে তোমার কোনো বাধ্যতা নেই তোমার প্রবলেমটা কি আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি খুব সুবিধায় আছি তুমি খুব সুবিধায় আছো আমি বলিনি আমার যেইটুকু কর্তব্য ওইটুকু করি আমরা চার বেলা আলু ভাত খাই এটাই কি জীবন মানুষের মতো বাঁচবো এটাই আমার আশা এটা কি বেশি কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কি কষ্ট তুমি একা কাজ করলে চলবে না আমিও কাজে আসব বলো এটা কষ্ট তুমি ভালো করে কথা বলবে তুমি তোমার ভাষা ঠিক করে জানো না কাজ কি করবে ওন্ডের বাড়ি বাসন মাসতে যাবে এখনো আমার অবস্থা ওরম হয়নি তোমার সামনে এখানে আছে তুমি আজ থেকে বাইরের কাজ কেন করবে ഒരു കോപ്പ് നടക്കല്ലേ ഒന്നും നടന്നില്ല കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നു പോയാൾക്കീർണ്ണ മനുഷ്യന് ഇച്ചിര സംസ്കാരം അതെ എനിക്ക് ഇച്ചിര സംസ്കാരം കുറവാ ഞാൻ അതങ്ങ് സഹിച്ചു നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ലേ അങ്ങേര് അയാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവനെ തന്തയല്ലേ പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവനൊന്നും നടന്നോ നടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയല്ല എല്ലാം അറിയണം ഗുഡ് നൈറ്റ് എടാ ആണുങ്ങൾ അയച്ചൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ മുമ്പേ വെച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേഴ്സ് ഒരുത്തം തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് ഓടിയാ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ പേടിച്ച് ഓട്ടോഷിക്കാത്ത ഒരു ഒളിച്ചിരിക്കാ വേണ്ടത് നല്ല തണ്ണിതടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ അത് പുറത്തു മാത്രം പോരാ മനസ്സിലും വേണം 
അല്ല നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് എങ്ങനെയാടാ അയാളുടെ മോളെ നിന്നെ പിടിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നേ അത് പിന്നെ ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപി പഞ്ചായത്ത് നിന്ന കൊതുക് നിർമാർജനത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാ അകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സർവേ ഉണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും പിന്നെ അല്പം ഉദ്ബോധനവും അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൊതുകടിക്കില്ല പനിയും വരില്ല അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഹും അച്ഛാ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ഹം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹും വെക്കണം ഹും വെച്ചാൽ ആപ്പ് വെക്കണം ഇത്രയൊക്കെ അറിയൂ മലയാളം മനസ്സിലാവുമോ ഓ ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭർത്താവുണ്ടോ അച്ഛാ കേൾക്കൂ ഡെങ്കിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരത്തിൽ കൊതുക് കടിക്കാതെ നോക്കണം മുറ്റത്തും പറമ്പിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാലിപ്പാത്രങ്ങൾ ചിരട്ടകൾ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇവയിലൊന്നും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പനിയുള്ളവരുമായി സംസർഗം പാടില്ല ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലായോ എന്താ പേര് ദേവയാനി ആപ്കാ നാം അച്ഛാ ഹേ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്താ കുമാർ കുമാർ കുട്ടികൾ അതെന്താ ആർക്കാ കുഴപ്പം അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ചികിത്സയുണ്ട് ഇനി പിന്നെ ഒരു ഫാഷനായിട്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ മതി എന്നാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ സ്വദേശം ബംഗാൾ ബംഗാൾ ചിലയിനം കൊതുകുകൾ കടിച്ചാ പോലും നമ്മളറിയില്ല വൃത്തികെട്ട ഇനങ്ങളാ പക്ഷെ പനിവേഗം വരും എന്നാ ദേഹത്ത് നോക്കിയ എളുപ്പം അറിയാൻ കഴിയും ചുവന്ന് കിടക്കും ഞാൻ ദേവാന്റെ ശരീരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ തന്നെ താത്ത എവിടെയെങ്കിലും കൊതുക് കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിക്കൂ എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു പാവം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇനി തല്ലരുത് ആളെ കൂട്ടരുത് പ്ലീസ് പകർച്ചപ്പനി ബോധവൽക്കരണത്തിന് വന്നതാ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിയുടെ ദേഹത്ത് കൊതുക് കടിച്ച പാടുന്നു തപ്പി നോക്കിയതാ സോറി നമ്മൾ ഒരേ സംസ്ഥാനക്കാരല്ലേ പ്ലീസ് അന്യസംസ്ഥാനക്കാർക്കാണ് വരട്ടെ കൊതുക് അടിച്ച് പരിവരാതെ നോക്കണേ ഓടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ടാറ്റ ബൈ ബൈ
ഗൾഫുകാരനെ കിട്ടിയപ്പോ അവളങ്ങ് പോയി അല്ലേ എല്ലാ പെണ്ണുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാശി 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 അല്ലവനാദികള് നീ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ ഇഷ്ടാണെന്നോ എന്റെ കൂടെ പുറത്താണെന്നോ അവളെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അവൾ എന്നാ ഫോട്ടോ ചെറുക്കൻ കൊടുത്തു വിട്ടതോ എടാ ഫോട്ടോ കൊടുത്തു വിട്ടത് വലിയ കാര്യമാണോ അതൊരു പടം വരച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലോ ഓഹോ ആ ഫോട്ടോ കെട്ടി പിടിച്ച് നീ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാണ്ടാടാ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോ സ്വപ്നം കാണും അതിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ വേണ്ടടാ നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് തീരുമാനിക്ക അവളെ ഒന്ന് കാണണം ആ ഫോട്ടോ കൊടുക്കണം പിന്നെ അവൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ ആ പടവും കൊടുക്കണം നിനക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ കീറി ദൂരെ കളടാതല്ല മോശമല്ലടാ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് വേണ്ട അവളെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ സിബി ഞങ്ങളുടെ വാടക താമസിക്കുന്ന ആ അറിയാം അറിയാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക്സ് പുതിയ <laughs> അളവ <laughs> 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 ശേഷിക്കുക 
എന്താ ശരി നിൽക്കുന്നേ പോയി അളവെടുക്ക് മുഴക്കോലെടുക്ക് മുഴക്കോലെടുക്ക് മുഴക്കോൽ എന്തിനാ അളവെടുക്കാനാണ് ടേപ്പോണ്ടല്ലേ അളവെടുക്കാനല്ലേ തോളത്ത് കിടക്കുന്നേ പോയിട്ടാ സാരി ഒന്ന് മാറ്റണം ഈ മോഡൽ തെറ്റി ഫുൾ കൈ ഷർട്ടാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് സിബ് എന്റെ തയ്യൽ പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ എന്നെ തയ്യൽ പിടിപ്പിച്ച് ജോളി ചേട്ടാ ശക്തി തരൂ എന്നാ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടെ കാര്യമുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് ആ ചേച്ചി നോക്കോ നാളെ തന്നെ നിന്ന് എന്റെ പൊട്ടു ബ്ലൗസ് ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ തയ്യൽ പണി നിർത്തി അതിനാണ് ഈ ലഡു എന്റെ ശിബു കേട്ടാ കണ്ണ് കാണാലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടി മേടിച്ചു നോക്കി അല്ലാതെ അറിയാവുന്ന പണി നിർത്തണോ ഇനിയുള്ള കാലം അധ്വാനം ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചു അലിയനെ ഒരു വിസായ ചന്ദ്രണ്ട് അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഈ ഷിബു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിലേ കണികാനെ വിളിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ തോന്നല് ഒറ്റ തീരുമാനം നിങ്ങൾ പണി നിർത്തുന്ന കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ പോടാ പുല്ലേ സ്വഭാവത്തോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീയൊന്നും വിശ്വസിക്കൂല ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയണം ഷിബു ചേട്ടാ അളവെടുക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അതിനാ പണി നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ നടക്കാന്നേ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ എന്താ പടക്കം പൊട്ടിച്ചടക്കാൻ മുട്ടിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു കാര്യം അളവ് എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ മിണ്ടി പോകരുത് അത്രക്ക് വെറുത്തു പോയി ഞാൻ ആ വാക്ക് അതെ കുറച്ചു പേർക്ക് ലഡു കൊടുക്കാണ്ട് ലീവിന് വരുമ്പോ കാണാം ഷിബേട്ടോ ലഡുവിനാണെങ്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പട്ടായി പോയി എത്ര മനുഷ്യർ ശാന്തി তুমি বলো না একটা মা হবার খুশি দূর করে রাখছো তার জন্য এটা আমার ভুল বলো এটা আমার ভুল দেবজানি எல்லாரும் ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ആർക്കും പോണ്ടേ ഞാൻ കിടക്കി കൂട്ടാവി കിടക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഈ ക്ലീനിങ്ങും അടുക്കി പ്രകലക പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും റൂമിലോട്ട് കേറി വന്നാൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് തോന്നണ്ടേ ഇന്നാണ് ശുചീകരണത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്താ ഇന്നലെ മുറിയിൽ നിന്നൊരു ബഹളം കേട്ടു പിന്നെ ഭാഷ മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല വേറെ ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചല്ല ബഹളം ഇപ്പൊ പതിവാണ് ചോദിച്ചത് തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ മാത്തച്ചൻ സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാം ഭംഗിയായിരുന്നു കരുതിയതാ പക്ഷെ കമ്പനി പൂട്ടിയപ്പോ ആ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത
പട്ടിണി കടക്കാതിരിക്കാൻ പാടുപടിയ ഒരു ഭാര്യക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഇതൊക്കെ പോരെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് വല്ല കൂലിപ്പണിയും ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കിക്കൂടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ബൾബുകൾ സമ്മതിക്കില്ല ശരീരം വേട്ടാൽ അവൻ പണി മുടക്കും ചെറുപ്പം തുട്ടേ ഉള്ളതാ ചെറിയ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തുക വലുത് വേണം അതിനൊക്കെ എവിടെ വരുമാനം ഇപ്പൊ അവളുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ അവളെ ജോലിക്ക് വിടുന്നില്ല എന്നാണ് മലയാളം പോലും അറിയാത്ത അവൾ എന്തു ജോലി ചെയ്യാൻ ആകെ അറിയുന്നത് വളരെ വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകുക എന്നതാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത് ചെയ്യണ്ട അതാ എന്റെ തീരുമാനം ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇവമേ എന്നാലും കഷ്ടമായി പോയല്ലേ മാസ്റ്റർ തീർന്നു തോന്നു എങ്കിൽ വിശുദ്ധ പോലെ ഒന്ന് ശില്പിയാക്കി ഇരിക്കുന്നു ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം ആ മാസ്റ്റർ മോളില്ലേ കോളേജ് കുമാരി അവള് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി ോള് ഭാവ ചെയ്ത അവക്ക് സ്വർഗരാശ്യം പോയേ അവള് പോയടാ അവക്ക് സ്വർഗരാശ്യം പോയടാ അല്ലോ അവള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവള് പോകുന്നു ഞങ്ങ പോട്ടെ നീ എന്നാ തന്നെ വിഷമിക്കുന്നേ ദേ ഇതങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ ഡാ നിനക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് എവിടെയോ ഉണ്ട് അവള് സമയമാകുമ്പോ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ പിടിക്കാനേ കുടിക്കടാ അല്ലേലും നിന്റെ തലേന്ന് പോയത് നന്നായെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പോടാവിടുന്നു ഇന്നലെ വരെ അവള് നല്ലത് ഇന്ന് മോശം അങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അവളെന്നും എന്റെ തന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ വീണ്ടും പഴയ പടി തന്നെ ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത എന്നെ അവള് പ്രേമിക്കാനോ കാശുണ്ടാവുമ്പോ എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കോളൂ നാടും വീടും വിട്ടു ഇവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നേ നമ്മളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ ഇന്നു മുതൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതിന്റെ ആദ്യ ചൂടാ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഓട്ടം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് വാങ്ങാം ക്ഷമരികെ വന്നിടാ ഒന്നു ചേർന്ന് സങ്കടം മറന്നു നമ്മൾ ഉയര് നീങ്ങിടാ ക്ഷ്യമരികെ വന്നിടാം
ആവാൻ നിന്നുള്ളു വെഞ്ചരിക്കാൻ വെൺമേഘമായി നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്നു പാടാം പോയ ചൂടാ നെഞ്ചിലുള്ള മഞ്ചിലാൽ തോണി പോലെ വേറം കളയാതെ പോയിടാൻ ദൂരെ വിളക്കു വച്ചു കാത്തിരിപ്പു നാളെ നമ്മെ ചങ്ങാത്ത കല്ല് ഇട്ടിക്കുന്നു കേറി ചെന്നിടാമിനി നെഞ്ചോരമേറെ നാളു ചേർത്തു വച്ച ലക്ഷ്യമരികെ വന്നിടാം പിറാവു കൂട്ടം പൂച്ചില്ല തേടും പോലെ ഈ തോളു ചേർന്നു കൂട്ടമായി മെല്ലെ മീനാം തുമാരി രാവിലെ കാശ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഓട്ടോ ഡെലിവറി കിട്ടുമെന്നല്ലേ മാനേജർ പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ കിട്ടുമോ ആ ഷോറൂമിന്റെ ഓഫർ ആണേത് പിന്നൊരു കാര്യം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലെത്തുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഷോറൂമിലെത്തുന്നു പൈസ അടയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ കൊറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാ മുതലാളിമാരാ ഓട്ടോ മുതലാളിമാർ ജീവിതം ഒരു വലിയ വട്ടപ്പൂജത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും സഹിച്ചാൽ എന്താ അധ്വാനിച്ച കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം അതാ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു നേരെ ശരിയാ ഇത് നുള്ളി പെറുക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആസ്തി ഉള്ളവരാ നമ്മളിപ്പോ ഇരുപതിനായിരം വേറെയും ആദ്യ ഓട്ടോ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മിച്ചം പിടിച്ചൊരു ടാക്സി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഈ മനസ്സും നമ്മൾ ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ തേടിത്തു അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഒരുവൻ ഒരുവൻ മുതലാളി നമ്മൾ ഇവിടെ അയൽവക്കാരെ കിടന്നുറങ്ങണം അയൽവക്കാര് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നതാ കാരണം ഇന്ന് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപയും മേടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ടൗണിലൊക്കെ കറക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിയാ അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ വൈകുമല്ലേ മിക്കവാറും ഒന്ന് പോടാ പാവങ്ങള് ആലോചിക്കുമ്പോ കഷ്ടം തോന്നും ജനിച്ച മണ്ണിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല വല്ല നാട്ടിലും വന്ന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ഇല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തോ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരം തോണ എന്തായാലും ദേവയാനിച്ചിച്ച് കടുത്ത നിരാശല അത് കണ്ടാൽ അറിയാം എല്ലാം കൊണ്ടു കടന്നു കാണൂ ആര് നോക്കണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ മദ്യമില്ല മതരാശയങ്ങളും വേണ്ട വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല സ്റ്റൂളും കസേരയും മാത്രം എപ്പ റെഡിയായി അമൃത എന്നെ ഉറക്കണോ അത് ഇവിടെ വായുന്ന് വായുന്ന ചോരയാന്നോ ഉറക്കമല്ലേ എടാ സിബി വിളിക്ക് എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് നിങ്ങളാണോ ബംഗാളി ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നവരെ നിങ്ങളവരുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവരാ ഓ അവർക്കിപ്പോ
ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ബന്ധുക്കളോ നാട്ടുകാരോ ആരും വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളാരും ഇല്ല സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ നിയമപ്രകാരം ഇത് പോലീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് മാത്തച്ചൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിത് പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഐ എം ഹെൽപ്പ് പ്ലസ് സാറിനോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിക്കേ നല്ലതിന് വേണ്ടി ആൻഡ് നിങ്ങളിവിടെ കാണണം എപ്പോഴും ആവശ്യം വരാന്ന് അറിയില്ലോ ഞാൻ റൂമിൽ തന്നെ കാണാം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ കാലിന്റെ വിറയിലും മാറില്ല ഇതുവരെ ആദ്യോട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ എങ്ങനെ തോന്നി അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അളിയ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ദൈവമേ ഒന്നും സംഭവിക്കല്ലേ എനിക്കിനി താങ്ങാൻ വയ്യ മാത്രമല്ല അളിയ നമ്മളാ അവരുടെ അയൽവക്കത്ത് പോലീസിനോട് നമ്മൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എന്റെ മാതാവേ ഒന്നും മിണ്ടാതിരടാ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അളിയ എന്തിനായിരിക്കും ഒരു ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് ഇനി ചേച്ചിക്ക് വല്ല അവിഹിത ഗർഭവും ഒന്ന് പുറ ബാക്കിയല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അറിയാവുന്ന ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ഇല്ല നാളെ എന്താ വന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുമോ നീ എന്തേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ ചെയ്ത് ശരിയാന്ന് അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അതിന് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല അതാണ് തെറ്റ് ഭാര്യയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ആകെ അറിയാന്ന് നമുക്ക അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയില്ലാത്ത നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാനാ എടാ എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ആരെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനെ കഴിയൂ ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണെന്ന് അയാള് പറയുന്നത് എന്തോ സാമ്പത്തിക വിഷമം അയാളൊരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് കൂടിയാണ് വാൽവിന് ഒരു പ്രോബ്ലം അതിന്റെ വലിയ നിരാശയിലാണ് അപ്പോ ആ ചേച്ചിക്ക് ഏ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ശരി നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അന്യദേശത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളും പേരുമില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം ആ കുമാർ കടുത്ത നിരാശയിലാണ് ഇനിയും ഇത് ആവർത്തിച്ചേക്കാം രോഗവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അയാളെ വല്ല തളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ശരി വൺ മോർ തിങ് പ്ലീസ് എന്താ സാർ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു മനസ്സും അതിന് വഴങ്ങാത്തൊരു ശരീരവുമാണ് കുമാറിന്റെ പ്രശ്നം ആ കുടുംബത്തിന്റെ അതിന് കാരണം പണിമുടക്കുന്ന കുമാറിന്റെ ഹൃദയ വാൽവുകൾ തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തെ പൂർണ്ണമായും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കാകുന്ന ഏക മാർഗം കുമാറിന്റെ ഹൃദയ വാൽവുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന് വരുന്ന ചെലവ് അത് സംഘടിപ്പിക്കാനായാലും ആ കുടുംബം സേഫായി അധ്വാനിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം തിരിച്ചു വരും ഐം ഷുവർ നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം എനിക്കറിയില്ല മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനുമില്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഇവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇന്നാണ് ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം അവരിങ്ങനെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഓപ്പറേഷനുള്ള പൈസ നമുക്ക് കൊടുത്താലോ നിനക്കെന്നെ ഭ്രാന്താണോ എടാ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വെല്ലവർക്കൊക്കെ എടാ നീ എന്നെ ഈ പറയുന്നേ നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങണ്ടേ രക്ഷപ്പെടണ്ടേ നമ്മൾ ചെറുപ്പല്ലേ അളിയ അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എടാ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാ അത് അത് ചുമ്മാ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അളിയ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ കുടുംബത്തിന് എന്നേക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേലും നമ്മളോട്
ഒരിക്കലും അവസരം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുന്നു അവരിനി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചേക്കാന്നല്ല ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഇന്നലത്തെ ആ കാഴ്ച തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇനി അതൊന്നും കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കടാ ഓട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ എന്നാലും വാങ്ങാലോ അതങ്ങ് കോത്താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇത് ഞാനും കൂടി ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ അത് കണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല സിബി എന്റെ കൊക്കില് ജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സമ്മതിക്കല അത്ര മുട്ട നിക്കുന്നവരാണെങ്കിലേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ അങ്ങ് എടുത്ത് കൊടുത്താ മതി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കല ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും ഇത്രയും കാര്യം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാശിന്റെ പേരിലും ഇതുവരെ നമുക്കിടയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ മതി ജോപ്പ നിനക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച പൈസ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ വിധിക്ക് വിടുന്നു ഒട്ടുപ്പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുമ്പേ ചെറിയൊരു ചടങ്ങ് എന്റെ ഭായിമാരെ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയുടെ സാധനം അല്ല രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു തേങ്ങ അടിച്ചല് അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ അടി ഭായ് അപ്പോ ഞങ്ങളും ഒരു ഓട്ടോ മുതലാളിമാരെ നമുക്കിത് ആഘോഷിക്കണ്ടേ ഇനി മുതൽ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല സി സി കാർ ലോൺ തന്നിരിക്കുന്നത് ഭായ് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അപ്പോ ജയ് ബംഗാൾ ജയ് തിരുവിതാംകൂർ 